When the distance finally ended in a hug The strange feeling some random folks put on us Just vanished And we started to sing along With all these songs we learned to love in different cities And all those stories we adapted to our lives I know that some of them are made up But that means some of them are true And if friends could be like lyrics I'd sing about you I can count how often I told you that I hate you And how often you just laughed in response While we drank away our sorrows And cheered up for better days They're waiting on the road to come for better days on the road to come. Well, hey there, Booze Cruisers. Uh, thank you for joining us today. We're uh, super stoked. I'm joined right now with Marius from uh, All Aboard. Marius, how you doing, man? I'm quite fine. Mentioned yeah. the, the, the rough times we are having. But yeah, I'm good. Thank you. How are you? Yeah, yeah, I'm doing all right. I think they're, we're finally at the point. There's a little bit of an end of a tunnel in sight. And... And, you know, your record uh, helps bring in those summer vibes on the way to maybe some herd immunity or something. I hope so. People leaving home so that they don't have to listen to our music or... <laughs> yeah, 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 right. Yeah. We're, we're, like, we're like months away from all of your friends calling and being like, oh, sorry, Marius, I'm not going to be able to make it tonight. Uh, yeah, that's it. <laughs> yeah. Pretty close. Yeah, yeah. Before you know it, people will be asking for guest lists and... Uh, Telling you that they, they hope bet, you have a good set, bud. I bet fucking the fuckers. Though I'm gonna put all of them on the guest list the time come the time we're playing shows again. I don't yeah, mind. Yeah, yeah. <laughs> yeah, free concerts for everybody. Yeah. yeah, really. Yeah. So man, it's finally you guys. Are, I mean, it's been what five years? Five years six, since the record. Six years. Yeah. Yeah. What the fuck took you guys so long? Uh, we started families got jobs <laughs> yeah yeah kind of just yeah turn from 20 to 30 which is like yeah you know the deal i mean it's a it's a big step in a band yeah. it's it's a step yeah we've been together for like 11 years now so yeah we're, we're basically over with the band actually so it took us I mean, it, a while not to drop out <laughs> each yeah, of us t- tell me about yeah. that i was reading in your press release about it that yeah, I, I, like 2020, you guys were basically ready to call it quits. And then yeah, the pandemic it. actually brought brought you guys back into it a little more, huh? Yeah, we, I mean, we've met each other 10 years ago. I don't, I don't know. We, we played a lot of shows like in 2012, 13, 11, around that time. Um, and we were all like having, yeah, random jobs just to go on the road as soon as we can. Yeah, uh, just yeah, scraping by somehow, and then come the end twenties, you somehow yeah change your mind a bit. So we started getting serious jobs, started families, or yeah, one of us even a teacher. <laughs> uh, who would have known? And let me guess, um, the dr- drummer. I'm the drummer. Oh, okay, I was gonna say I our singers. Actually, our singers. Our singer is a teacher. Okay. Um, yeah. And yeah, we, we actually yeah talked about it a couple of times, but then it was like, yeah, but we're still friends and we want to make music. So if, if the deal is just to play one show a year at Bruce Cruise, then that's what All Aboard is for the future. That's all right as well. Yeah. But it, it wasn't right for all of us, actually. So um, some of us had in mind that it needs to be a touring band, which... We just couldn't do anymore. So yeah, it was a bit on and off. And yeah, with the pandemic, there was so much time to write songs um, yeah. that we all kind of just clicked in again and started writing, demoing and recording. Yeah. See, that's Somehow where, that's out, where yeah. like, yeah, you had time to like take a step back from the, the pressure and the stress of like mm. feeling like you have to be on tour or you have mm. to be making steps for the band and the, just remember that you guys are buddies, you know, and that I yeah, think it's yeah. pretty cool. Yeah. Yeah. So I mean, some can, of the, 
we can Somebody drink songs. beer and play instruments and just not just drink beer. So yeah. Yeah, yeah, that yeah. Was, and that not, was the deal. Yeah. Not sit for hours in a van on the autobahn for yeah. You know, just to hang out and drink beer with your buddies the same. Yeah. So. <laughs> yeah. Rain just started trooping through my roof and my forehead's dripping wet. I might go crazy in this shit, though I better be going to bed. My thoughts leave the room and go to a park along the street. It's not where I belong and still stand drinks and actions made. Gonna open up a bar where the idiots gonna mix. Gonna open up a bar where the dreamers start to pretend. Gonna open up a bar, your parents gonna want you to shine. Gonna open up a bar, gonna open up a bar. The ATM tells me I'm broke, so I sell some memories. It's not stuff that I really need, but still it hurts to see it leave. My life be better if I was a boy, tender through and through. But there's this one suit and one glass, I'm the best customer in the room. So do you guys have any uh, any plans to tour? Are you guys just, I mean, you guys are tentatively scheduled for the booze cruise at the end of the year. So uh, is that is that kind of the record release show, basically? Um, kind of, yeah. We, we, I've got a few shows booked around that time for our hometown and a couple other dates as well. But yeah, it's mainly just, it's booked, but let's see how summer goes and how vaccine goes. And we'll see if all the locations will be there still yeah and all the promoters will be there still um looking good though but yeah i, I hope we'll play shows december and yeah january so yeah fingers crossed that's what i'm 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 super hopeful for it's just crazy i mean germany for american buds watching germany's a little far a little behind on the vaccine uh it's starting to pick up but still very hopeful that we might get shows in autumn and it's just been so crazy to watch like america is just back to fucking normal it seems you know like there there is just concerts packed bars everything every weekend uh so i mean it's it's kind of your guys' time frame of like oh hopefully in the autumn you know it's, yeah. it's per perfect timing that maybe uh some of the first shows back could be you know some yeah. of the first shows of this new record i, I feel i feel like i mean we're having a million shots a day right now. So it's speeding up actually. So yeah, I'm quite positive we're gonna play shows by December. I'm yeah, I mean, mat mathematically, it should only take 85 days at that, you know, so. Yeah, yeah, but, but yeah. If all vaccine gets delivered, that is. Yeah. Whatever, yeah. I will play shows in December. <laughs> yeah, yeah. yeah. That's sad. <laughs> yeah, whatever. I'm, I'm just sick and tired of practice room streams and acoustic shows. I want to go to a, a basement and watch a punk show again. Uh, yeah, get sweaty. I'm tired. I, I'm, yeah. I'm dying for like an expensive beer and a shitty PA system that. Yeah. <coughs> it's been hard for me this year because 
I normally discover music through concerts. You know, I, I try to go, Spotify just isn't like the coolest way to discover bands. Mm -hmm. And you also like, part of me discovering bands is to see the live show. And when it's been a year without a live show, there's some bands that I have found that it's like, oh, I love this. But I mean, if they can't, if they can't do it live in a sweaty basement, you know, it might just be the worst music in the world. So yeah, true. Yeah. I feel like it's, um, it depends on how good a band can promote itself, which shouldn't matter in punk rock. So, no. um, I mean, a good example is Carly Masi, who's a better band than any of all bands. So in every way, <laughs> yeah, yeah. Uh, but yeah, their, their bands just falling through, putting out great records, just not being able to promote themselves on Instagram or Spotify or whatever. Um, which is a struggle, to be honest. I mean, it's just not not fun to do, actually. It's it's horrible. It's yeah. horrible. Like, I, I watched this video recently where this woman was having a freak out over having to run her pet iguana's Instagram account, you know? And it was like, <laughs> it's stupid. She's like, oh, I'm so stressed for my pet iguana. And it's like, man, you obviously don't play in, like, two bands and, and like, have to try yeah. and manage, like, all the cringe-worthy shit that you've everything yeah. I do in bands, it's like ah, it just makes me cringe at the end of the day. So I just don't do it. And yeah, uh, yeah I, I find myself playing more and more basements. And you know, you're never gonna make it famous unless you have good PR. And I don't that's it, yeah. Most, but... most punk kids kind of don't care about that. Yeah, but you recognize bands different differently these times, I feel like. I mean. I fall for like Spotify notices, which I haven't done any time before. I'm just like randomly clicking through bands, what I may like. I, I didn't even have the time to do that in, in the average normal life. I'm just yeah. checking out shows, checking out all the bands. And then I was like, yeah, that was a good one. Um, so yeah, it's changing. Yeah, yeah, the um, whole, oh, everything's changing. Yeah. So. So your guys' new record, uh, it's very carnival themed on the front. Uh, it, it's got like a Coney Island, New York vibe. What is your guys' uh, favorite amusement park ride? Do you, do you like amusement parks? Do you like roller coasters and stuff like that? Um, I don't actually. <laughs> I'm, just, <laughs> I, I'm mostly just with uh, the cotton candy and stuff. Yeah. Um, uh, what's that called? Ghost, ghost, ghost rides? We have these ghost rides in Germany. It was like totally dark and just randomly oh, yeah, yeah, yeah. coming out ghosts Spo from spooky, yeah, <laughs> spooky rides, yeah, yeah, that's, yeah. But um, do you know Dave? Dave Leutert? He lived in New York. That's that may be the reason why it's inspired like Coney Island, um, uh, Coney Island touch. Yeah, he, he's the he's done the artwork. So okay, yeah, Could well, be a reason, it, yeah. It looks awesome. I'm super excited to listen to Thank it. You. Uh, comes out the 21st. I think uh, mm -hmm. today. I think it's today when today, this yeah. is airing. Woo, yeah, yeah. Woo. It, came, it just came out. Yeah. Uh, you guys have on Satisfaction. You guys got uh, my good buddy James Hole is uh, is from Apologies I Have None is featured on it. Um, is there anybody else sampled on the record or featured or? No, no, just James Hole. Enough for. All of it. <laughs> I think it's enough for everybody. Yeah. 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 So. Well, we're super excited to have it and I cannot wait. Congratulations, guys. There's going to be some shows. Thank and you. We, will, we will see you in December at the Frosty Booze Cruise. Uh, all things will. Yeah. yeah. Everybody stay safe, stay healthy, get your vax if you can. Uh, otherwise, cheers, everybody, and happy Booze Cruise. See you soon.
Von Helen Beck, All Aboard, erstmal die besten Glückwünsche von unserer ganzen Band an euch zur neuen Platte. Was ich euch schon immer mal fragen wollte, und zwar, ihr habt ja auf dem letzten Album schon so mal einen Text auf Deutsch gehabt. Habt ihr euch mal überlegt, eine ganze Platte mit deutschen Texten zu machen? Ich bin gespannt auf eure Antwort. Tschüssi. Äh, ja, grüß dich. Ähm, nee, haben wir tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. <lacht> ähm, äh, nein, da haben wir noch nicht drüber nachgedacht und ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Äh, ist halt immer schon bei uns so gewesen, dass wir englische Texte schreiben, so das mit dem Deutschen, das fand ich ganz interessant, mal als, einfach zwischenzuschieben. Äh, ansonsten ist da nichts in Planung. Nachher werden wir erfolgreich und äh, das passt nicht in unser Credo. Außerdem, Zoll, wie kalt ist dein Handy jetzt eigentlich? <lacht> Moin! Worum geht's überhaupt? Was ist das mit der Platte? Erzählt mal, wie ihr dazu gekommen seid. Mensch, das ist aber äh, eine detaillierte Frage. <lacht> ähm, ja, wir haben fünf Jahre lang nichts gemacht und äh, das war extrem langweilig. Und, und gut! <lacht> und gut. Ähm, und jetzt äh, nach einem Jahr Playstation spielen wird es halt irgendwann langweilig und deswegen muss mal irgendwas passieren. Und daher kommt die Platte jetzt. Eure Top 5 Kneipen Deutschlands. Los geht's. Boah, gar nicht so einfach. Aber wenn Kneipe wirklich Kneipe ist, dann Holstenschwämme in Hamburg. Ist so ein bisschen wie ein englischer Pub. Überall Teppich, Billardtisch und so. Geht ganz gut. Und hier in Gladbach, Salonika Sporttreff, wenn es dann auch mal übertrieben laute Schlagermusik und günstiges Bier sein darf. In meiner Top 5 der besten Kneipen Deutschlands darf auf keinen Fall die Parkklausel in Mönchengladbach fehlen. In meiner Top 5 dürfte die Kneipe im Emil in Zittau nicht fehlen. Ja, dann mache ich die Top 5 mal voll mit dem Bucanero in Wassenberg. Hey. Wir haben vor ein paar Jahren meinen Fürth, glaube ich, zusammengespielt und ich war überrascht, wie schnell das Bier alle war. Und ihr habt alles voll gekotzt. Die beste Kotz-Absturz-Geschichte, die ihr habt. Das mag dich vielleicht überraschen, uns überrascht das halt eher nicht. Äh, die beste Kotz-Story, ja, äh, wir waren mal in Italien. Und irgendwann, wo, wir wollten eigentlich früh ins, früh ins Bett gehen, so gegen elf, aber irgendwann lief Eurodance und Nils hat Bier gezapft. Und es endete darin, dass jeder von uns gekotzt hat und der Veranstalter am nächsten Morgen noch zur Uni musste. Ansonsten würde mir vielleicht noch Ulm einfallen, wo zwei meiner Bandkollegen ums Überleben gekämpft haben. Ich hätte dann noch eine Bonusfrage. 
Warum heißt der eigentlich All Aboard und nicht Descendants Aboard? Hi, wir sind Markus und Karen von Shelly Code und wir würden gerne wissen, welche Bands euch beim Schreiben der neuen Songs am meisten beeinflusst haben. Und warum Aerosmith? Ja, Frisur. <lacht> Fast originalgetreu. Ja. ja, wir haben tatsächlich viel zu häufig Armageddon zusammengeguckt und äh, nicht nur Aerosmith hatten einen großen Einfluss auf uns, sondern natürlich, äh, wie die üblichen Verdächtigen, auch Bands wie äh, Hot Water Music oder Lawrence Arms, die letztes Jahr erst ein neues Album veröffentlicht haben. Einfluss ist jetzt auch übertrieben, wir haben eins zu eins geklaut. Hi! Beste Plattenladen der Stadt. Was ist denn euer? Ach, den kennen wir doch. Da haben wir doch mal mit Elway auf der Tour gespielt. In Gladbach gibt es leider nur die Vinylgarage. Wenn es mal was Besonderes sein soll, fährt man nach Köln zum Underdog. Oder kaufst du einfach Xavier in der platten Hi, hier ist Pecco, David und Bona von den Sidewalk Surfers. Wir wollen euch alles Gute zur Release von eurem neuen Album. The Rules of Distraction wünschen. Und unsere Frage an euch ist, wie ist jeder Einzelne von euch zum Punkrock gekommen? Hallo, ich wusste nicht, seid ihr verwandt, weil sonst wären die einzigen Nicht-Verwandten aus dem Saarland, die wir jetzt kennenlernen. Schön, euch kennenzulernen. Kennt ihr Philipp? <lacht> Na klar, ja, klar. jeder ist immer noch sein Cousin. Ja, fangen wir mal an, David, vielleicht. Ähm, ja, also bei, bei uns im Dorf früher, da gab es eigentlich... Äh, Bands wie Santa Mea, das war aber alles so Hardcore, Thrash und sowas. Und ähm, nach Anfängen auch in der Hardcore-Szene äh, ist es dann irgendwann tatsächlich mit der Band Audubon zum Punkrock gewechselt. Ja, ja bei, bei mir fängt das früher an. Ähm, ich habe als dicker Junge immer Toten Hosen gehört und irgendwann gab es dann so Kooperationen mit Bad Religion und seitdem bin ich großer Bad Religion-Fan und daraus hat sich alles entwickelt. Bis heute bin ich großer Bad Religion Fan, Tom Hosen habe ich dann irgendwann fallen lassen, aber ja, so, so nahm alles seinen Lauf. Ja, bei mir haben eigentlich auch äh, Bands wie Nofix und Rancid mich dazu äh, gebracht, Bass zu spielen, für Gitarre hat es leider nicht gereicht. Ja, ich bin äh, durch Skateboard fahren und den älteren Bruder von einem Kumpel auf äh, Bands wie Nofix und No Use gekommen. Und habe irgendwann zum Geburtstag eine E-Gitarre geschenkt bekommen und seitdem. Was heute nicht vielleicht <lacht> Nee, gestern. gestern. Ja, seitdem bin ich auch schon besser geworden. Aber für uns reicht es. Hauptsache Tag. Ja, liebe All of Our Jungs, hier ist Vico von Übrigu und was ich immer schon wissen wollte von euch, weshalb spielt ihr so gerne ohne Hosen? <lacht> ja, ich möchte gerne revidieren, es gab noch eine kurze Story, die Vico beinhaltet. Aber ist egal. Ähm, ja, das ist ein Gefühl von Freiheit für Leute aus der EU. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. <lacht> Moin Jungs, mein Name ist Tobi. Ihr kennt mich aus Filmen wie Primetime Failure, Wer ist eigentlich Troy McClure, Simpsons, äh, Punk Friday Playlist, äh, Coffee Breath and Hardeck und äh, Sommer noch ein Bier trinken? Die Antwort lautet ja. Ähm, der gute alte Stefan hat uns äh, gebeten, euch auch eine Frage zu stellen. Und ähm, da ja eine Menge kluge Leute wahrscheinlich eine Menge kluge Fragen gestellt haben und wir ja für beides nicht so unbedingt die Zielgruppe sind, dachten wir, ähm, wir fragen euch mal, bei all dem, was man euch vermutlich gefragt hat, so was ihr cool findet, warum ihr dies und das gemacht habt, gibt es auch was, wo ihr gesagt habt, so mit der Platte wollen wir auf gar keinen Fall so richtig scheiße, komplett für den Arsch, packen wir mit den Pfoten nicht an. Ähm, paar Schimpfworte spare ich mir jetzt. Ähm, also irgendwas, wo ihr gesagt habt, so nee, das auf keinen Fall, da wollen wir gar nicht hin. So wie das letzte blink -Album. Weiß der Teufel. Ähm, so oder so, Prost, herzlichen Glückwunsch zum Release von uns allen und auf ganz, ganz bald. Prost, Tobi. Äh, ja, schön, dass du auch nach so langer Zeit Homeschooling noch aus deinem Kinderzimmer begrüßen kannst. Das äh, macht sehr viel Spaß und anscheinend sind auch deine Programmierfähigkeiten und deine Videodrehfähigkeiten besser geworden. Danke. Äh, wir wollten unbedingt vermeiden, Shows für Primetime Failure zu spielen. Das war so das 
Main Goal des Albums. Sind wir uns eigentlich? Ja. ja. Hello. The sun was slowly coming 